வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையில் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியலில் தரம் பதிமூன்றுக்கான தேர்ச்சி ஏழு ஆகிய உயிர் முறைமைகளின் பேண்டகு விருத்திக்கான சூழல்நேய அணுகுமுறைகளில் இரண்டாம் தேர்ச்சி மட்டமாகிய மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதல்கள் தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக கேட்க உள்ளோம் ஏழாம் தேர்ச்சியில் ஏழு தசம் ரெண்டு தேர்ச்சி மட்டம் மீள புதுப்பிக்கத்தக்க வலு சக்தி உற்பத்தி அதில் முதலாவதாக சக்தி மூலங்கள் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் முதலில் சக்தி மூலங்கள் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பான விடயத்தை பார்ப்போம் அன்றாடம் நாங்கள் பல்வேறு வேலைகளை செய்கின்றோம் குறிப்பாக நீரை சூடாக்குதல் நீரை சூடாக்குவதற்கு வெப்பம் அவசியம் அந்த வெப்ப சக்தியை நாங்கள் விறகை எரிப்பதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது சூரிய சக்தியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல காய்கறிகள் பழங்களை உலர்த்துவதற்கு நாங்கள் வெயிலில் வைத்து காய்கறிகள் பழங்களை உலர்த்துகின்றோம் மீனை கருவாடாக்குவதற்கு வெயிலில் வைத்து மீனை கருவாடாக்குகின்றோம் இவ்வாறான செயற்பாடுகளின் போது வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த வெப்ப சக்தியை நாங்கள் சூரியன் இருந்தோ அல்லது விறகில் இருந்தோ பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு சக்தியை பிறப்பிக்கின்ற மூலங்களை நாங்கள் சக்தி மூலங்கள் என்று சொல்லி அழைப்போம் புவியில் பல்வேறு வகையான சக்தியை பிறப்பிக்கின்ற மூலங்கள் காணப்படுகின்றது பிரதான மூலம் சூரிய சக்தியாகும் உயிர் திணிவு கடல் அலை சக்தி காற்று சக்தி உயிர் சுவட்டு எரிபொருட்கள் இப்படி பல்வேறு வகையான சக்தி மூலங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் பிரதானமாக இந்த சக்தி மூலங்கள் இரண்டு வகைப்படும் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி மூலங்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி மூலங்கள் என்று இரண்டாக வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி மூலங்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி மூலங்கள் என்பது பயன்படுத்திய பின்னர் மீண்டும் உருவாகாத சக்தி மூலங்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி மூலங்கள் என அழைக்கப்படும் குறிப்பாக மின்சாரத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாங்கள் டீசலை பயன்படுத்துகின்றோம் டீசலை பயன்படுத்துகின்ற போது புவியில சுவட்டு எரிபொருள் தேக்கங்கள்ல நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அவற்றினுடைய அளவு குறைவடைகின்றது அதே போல் தகணிக்கின்ற போது டீசலினுடைய அளவு குறைகின்றது இப்ப இந்த சுவட்டு எரிபொருட்களை தகணிப்பதன் போது தகணிக்கின்ற சுவட்டு எரிபொருட்களை நாங்கள் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த வகையில் இவற்றை நாங்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வெளிச்சக்தி மூலங்கள் என்று சொல்லுவோம் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வெளிச்சக்தி மூலங்கள் பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் இயற்கை வாயு போன்றனவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வெளிச்சக்தி முதல்கள் பிரதானமாக சுவட்டு எரிபொருட்களாக காணப்படும் இந்த சுவட்டு எரிபொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற காபனீர் ஆக்சைட்டுகள் மூலமாக பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன அதாவது வெளியேற்றப்படுகின்ற காபன் ஆக்சைட்டின் அளவு வளிமண்டலத்தில் அதிகரிக்கின்ற போது பாதிப்புகள் ஏற்படும் சூழல் மாசடைதல் ஏற்படும் புவி வெப்பமடைதல் உருவாகும் எனவே இவற்றிற்கு பதிலாக நாங்கள் ஒரு மாற்று வெளிச்சக்தி முதல்களை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு உள்ளது மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி மூலங்கள் பயன்படுத்திய பின்னர் மீளவும் உருவாக்கக்கூடிய சக்தி முதல்கள் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதல்கள் என அழைக்கப்படும் சூழலில் இவற்றினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் இழிவளவானவை அந்த வகையில் இவை சூழல் நியமான வலுச்சக்தி முதல்களாக காணப்படும் சுத்தமான ஒரு சக்தி முதலாகும் இவற்றை மீள மீள நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த வெளிச்சக்தி முதல்களை நாங்கள் நீண்ட காலத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையிலே மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வெளிச்சக்தி மூலங்கள் பேண்தகு வெளிச்சக்தி மூலங்களாக காணப்படும் அதே போல மீள புதுப்பிக்க முடியாத வெளிச்சக்தி மூலங்களால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை இழிவளவாக்குவதற்காக நாங்கள் ஒரு மாற்று வெளிச்சக்தி மூலங்களாக இவற்றை பயன்படுத்தலாம் எனவே இவை மாற்று வெளிச்சக்தி முதல்கள் எனவும் அழைக்கப்படும் உதாரணமாக கடல் அலை சக்தி நீர் மின் சக்தி காற்று சக்தி உயிர் திணிவு புவி வெப்ப சக்தி போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம்
மீள புதுப்பிக்கத்தக்க வெள்ளச்சக்தியினுடைய முக்கியத்துவங்களை பற்றி பார்ப்போம் குறிப்பாக இதனால் காபன் வெளியேற்றல் குறைவானது அதாவது சூழலுக்கு வழிவிடப்படுகின்ற காபன் வெளியேற்றலினுடைய அளவு குறைவானதாக காணப்படும் இதன் விளைவாக சூழல்ல வெப்பநிலை உயர்வது தடுக்கப்படும் அதாவது இவற்றினால் வெளியேற்றப்படுகின்ற காபனியர் ஆக்சைட் ஆனது மூடிய காபன் வட்டத்துல பங்களிப்பு செய்யப்படும் மீளவும் அவை பச்சை தாவரங்களால் பயன்படுத்தப்படும் இதனால் வெப்பமடைதல் தவிர்க்கப்படும் அடுத்தது அழிவுறாத முடிவுறாத தொடர்ச்சியான வளங்களை பெற்றது இவை மீள மீள புதுப்பிக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் தொடர்ச்சியாக இவ்வளங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில இவை அழிவுறாத முடிவுறாத தொடர்ச்சியான நிலையில இவற்றை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து இந்த மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்களை ஆரம்ப செலவு தான் அதிகமாக காணப்படும் அதாவது இவற்றை உற்பத்தி செய்வதற்கான நிர்மாணிப்புகள் மூலப்பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கான செலவுகள் மாத்திரமே ஏற்படும் சுவட்டு எரிபொருள் நாங்கள் இறக்குமதி செய்கின்ற போது அதிக அளவான செலவு ஏற்படும் அந்த இறக்குமதிக்கான செலவை விட இச்செலவு வந்து ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவானதாகும் எனவே நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இவற்றை ஸ்தாபித்தம் என்று சொன்னால் நாங்கள் மீள மீள இந்த வளங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வெளிச்சக்தி மூலங்களை நாங்கள் அதிக அளவில் நாட்டில் உற்பத்தி செய்கின்ற போது மேலதிக வெளிச்சக்தி உற்பத்தியை பிற நாடுகளுக்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதன் மூலமாக அந்நிய செலாவணியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வெளிச்சக்தி பாதுகாப்பு இப்போ வெளிச்சக்தி பாதுகாப்பு என்று சொல்லுகின்ற போது வெளிநாடுகளிலிருந்து எரிபொருட்களை பெறுவதில் ஏற்படுகின்ற கையேந்து நிலை எங்களுக்கு இல்லாமல் போக சுவட்டு எரிபொருட்களுக்காக நாங்கள் புற நாடுகளிலிருந்து கையேந்திர நிலை வந்து இல்லாது போகும் அப்போ இதன் மூலமாக எங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வலுச்சக்தி பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி மூலங்களினுடைய விலை குறைவானதாயினும் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வலுச்சக்தி மூலங்களினுடைய விலை மாறும் தன்மை கொண்டதாகவே காணப்படுகின்றது இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்களினுடைய முக்கியத்துவம் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்திகளினுடைய உற்பத்தி தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் ஏற்படுகின்ற துரிதமான சனத்தொகை பெருக்கம் அடுத்து துரிதமான பொருளாதார பெரம்பல் ஆகியவற்றின் மூலமாக வலுச்சக்திகளினுடைய கேள்வி அதிகரிக்கின்றது எனவே அதனை ஈடு செய்வதற்கு வெளிச்சக்தி உற்பத்தி தொடர்பான விடயங்களில் அறிந்திருக்க வேண்டும் மாற்று வெளிச்சக்தி முதல்களில் உரிய முறையில் உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் நாங்கள் அதற்கான தீர்வை வழங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு உத்தேச மதிப்பீடினுடைய அடிப்படையில் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் வெளிச்சக்தியினுடைய கேள்வி இரு மடங்காக தற்போது உள்ள நிலையை விட இரு மடங்காக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அந்த வகையிலே வெளிச்சக்தியினுடைய உற்பத்தி தொடர்பான விடயங்கள் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் அடுத்து நாங்கள் ஞாயிற்று சக்தி தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் சூரியனிலிருந்து பெற்று கொள்ளப்படுகின்ற சக்தி ஞாயிற்று சக்தியாகும் இது ஒரு வலுச்சக்தி முதல் ஆகும் குறிப்பாக சூரியனிலிருந்து பல்வேறு வகையான கதிர்கள் புவியை வந்தடைகின்றன சூரியனிலிருந்து காலல் செய்யப்படுகின்ற கதிர்களில் பிரதானமாக மூன்று கதிர்கள் முதலாவது அல்ட்ரா வயலட் கலியூதா கதிர்கள் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது விசிபிள் ரேஸ் கட்புலன் ஆகின்ற கதிர்கள் அடுத்தது ஐஆர் இன்ஃப்ராரெட் செங்கிள் கதிர்கள் இவை புவியை வந்தடைகின்றன சூரியனிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற ஜூவி கதிரானது ஓசோன் படை மூலமாக புவியை வந்தடைவதை தடுக்கப்படுகிறது எனவே புவியை வந்தடைகின்ற கதிர்களாக ஐஆர் கதிர்கள் மற்றும் விஆர் கதிர்கள் காணப்படும் ஐஆர் கதிர்கள் வெப்பத்து காரணமான கதிர்களாகும் அதே மாதிரி விசிபிள் ரேஸ் பார்வைக்கு காரணம் அதாவது ஒளி கதிர்ப்பும் வெப்ப கதிர்ப்பும் சூரியனிலிருந்து புவிக்கு கிடைக்கின்றது அந்த வகையில் ஞாயிற்று சக்தியினுடைய பயன்களை பார்ப்போமானால் சூரியனிலிருந்து நேரடியாக ஒளியையும் வெப்பத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சூரிய சக்தியிலிருந்து மின்னை உற்பத்தி செய்யலாம் அது தொடர்பான விடயங்களை 
தொடர்ந்து பார்ப்போம் நீரை சூடாக்குதல் காய்கறிகள் பழங்களை உலர்த்துதல் போன்றவற்றிற்கு ஞாயிற்று சக்தி பயன்படுகின்றது ஞாயிற்று சக்தியை பயன்படுத்தி பின்வரும் இரு முறைகளில் சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது ஒன்று சூரிய மின் சக்தி அடுத்தது சூரிய வெப்ப சக்தி சூரிய மின்சக்தி என்பது சூரிய சக்தியில் காணப்படுகின்ற ஒளி சக்தியை பயன்படுத்தி மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்தல் ஆகும் இப்போ சூரிய சக்தியிலிருந்து மின்சக்தி எவ்வாறு உற்பத்தி செய்கின்றது என்பது தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் போட்டோவோல்டெக் போட்டோவோல்டெக் என்பது சூரியனிலிருந்து கிடைக்கின்ற ஒளி சக்தியினுடைய செல்வாக்கின் காரணமாக இலத்திறன் பிரவாகம் ஒன்று உருவாக்கப்படுவதால் ஞாயிற்று கிழங்களில் அச்சக்தியை பயன்படுத்தி மின் சக்தியாக உருவாக்குதல் ஆகும் இம்முறையின் போது பிவி தொகுதி பயன்படுத்தப்படும் பிவி தொகுதியினுடைய ஆக்க அழகு பிவி கலமாக காணப்படும் பிவி கலமானது குறை கடத்தியினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற குறை கடத்தி சிலிக்கன் ஆகும் இப்பிவி கலத்தினுள் இரண்டு வகையான குறை கடத்திகள் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று பி வகை குறை கடத்தி அடுத்தது என் வகை குறை கடத்தி பி வகை குறை கடத்திகள் துளைகள் கொண்டதாக காணப்படும் பி வகை குறை கடத்திகள் நேரேற்றம் கொண்டனவாக இருக்கும் துளைகள் மேலதிகமாக காணப்படும் என் வகை குறை கடத்திகள் மறையேற்றமாக காணப்படும் இலத்திறன்கள் அதிகமாக காணப்படும் இவ் இரண்டு வகையான கடத்திகளையும் இணைத்து பிவி கலமானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மின்னோட்டம் என்று சொல்லுகின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் இலத்திறன் பாய்ச்சல் இங்கு இலத்திறன் பாய்ச்சல் ஒன்று உருவாகின்ற போது மின் உருவாகப்படும் அந்த வகையிலே பல பிவி கலங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பிவி தொகுதி ஆக்கப்பட்டுள்ளது பிவி படல் என்று சொல்லுவோம் இதன் போது பிவி கலத்தினுள் ஒளி போட்டோன்கள் படுகின்ற போது பிவி கலத்தில் காணப்படுகின்ற சுயாதீன இலத்திறன்கள் அரட்டப்படுவதன் மூலமாக இலத்திறன் பாய்ச்சல் ஒன்று உருவாகுவதன் காரணமாக இங்கு மின்னோட்டம் உருவாக்கப்படுகின்றது மின்னோட்டமானது நேரோட்டமாகும் எனவே இதனை வலுப்புற மாற்றிகளை பயன்படுத்தி அதாவது இன்வெர்டர்ஸை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஆடலோட்ட மின்னோட்டமாக மாற்றி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்ற மின்னை நாங்கள் பேட்டரிகளில் சேமித்துக் கொள்ளலாம் சேமிப்பதற்கு மீளேற்றம் செய்யக்கூடிய பேட்டரி வகைகளை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆகவே இத்தொகுதியில் பேட்ரி பேட்ரி கண்ட்ரோலர் இன்வெர்டர்ஸ் போன்றவை மேலதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இங்கு உற்பத்தியாகும் மின்சக்தியினுடைய அளவானது ஒளிச்சரிவினுடைய அளவில் தங்கியுள்ளது காலநிலை மாற்றம் காரணமாக ஒளிச்சரிவினுடைய அளவு குறைவடைகின்ற போது குறிப்பாக ம மழை காலங்களில் அல்லது வானம் முகில் மூட்டமாக காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் உருவாகின்ற மின்சக்தியினுடைய அளவு குறைவாகும் இதனை பயன்படுத்தி இலங்கை போன்ற நாடுகளில் மின்னை உற்பத்தி செய்வதற்கு பொருத்தமான ஒரு முறையாகும் அதிகளவில் இலங்கையில் இம்முறையை பயன்படுத்தி சூரிய சக்தியிலிருந்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் பிவி தொகுதியினுடைய அனுகூலம் தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் அந்த வகையில் நீண்ட காலம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு குறிப்பாக சூரிய படலுக்கு இருபத்தைந்து வருட கால உத்தரவாதம் வழங்கப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு வினைத்திறனான முறையானது 
மேல புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதலாகும் பராமரிப்பு தனியக்கமாக நிகழ்வதனால் மேலதிக பராமரிப்பு தேவையில்லை மேல பிறப்பிக்க முடியாத வலுச்சக்திகளை போன்றல்லாது சூழல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதன்போது ஏற்படுவது குறைவாகும் பிவி தொகுதியினுடைய பிரதி கூலம் ஒளிச்சரிவு குறைவான காலங்களில் இதிலிருந்து மின்னை உற்பத்தி செய்வது கடினமானதாகும் ஒளிச்சரிவு வேறுபடுகின்ற போது அதாவது அன்றாடம் கிடைக்கின்ற ஒளியினுடைய அளவு வேறுபடுகின்ற போது இதனை நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்தி வைத்தல் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் அதாவது ஒளிச்சரிவு அன்றாடம் வேறுபடுகின்ற போது உருவாகின்ற மின்னை நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்தி வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை உள்ளது அது பிரதிகூலமாக அமையலாம் ஆரம்ப செலவு உயர்வாக காணப்படுகின்றது இதனை நிர்மாணிக்கின்றதுக்கும் செயற்படுத்துவதற்குமான செலவு உயர்வானதாக காணப்படுகின்றது அதே போல விசேட பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள் அவசியமாகும் அடித்தள கட்டமைப்பு வசதிகள் தேவை மின்கல அடுக்குகளில் நாங்கள் சேமிக்க நேரிடுவதால் மீளீட்டத்தக்க மின்கல அடுக்குகளை பயன்படுத்த வேண்டிய தாக அமையும் அடுத்து ஞாயிற்று சக்தியிலிருந்து வெப்பம் உற்பத்தி செய்வது தொடர்பான விடயங்கள் பற்றி பார்ப்போம் இதற்கென ஞாயிற்று வெப்ப தொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஞாயிற்று சக்தியில் உள்ள வெப்பத்தை பயன்படுத்தி நீரை சூடாக்குதல் தானியங்களை உலர்த்துதல் ஆவியாக்குதல் குளிர்த்தல் போன்ற செயல்முறைகள் மேற்கொள்ளப்படும் அதே போல ஞாயிற்று சக்திகளுடைய வெப்பத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் மின்னையும் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஞாயிற்று வெப்ப தொகுதிகள் உதாரணமாக நீரை வெப்பமேற்றுகின்ற வெப்பச்சுருள் ஞாயிற்று வெப்ப தானிய உலர்த்தி பொறி போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் ஞாயிற்று வெப்பத்தினுடைய பிரயோகங்களாக நீரை வெப்பமேற்றுதல் ஞாயிற்று வெப்பம் மூலம் மின் உற்பத்தி ஞாயிற்று வெப்பத்தின் மூலம் உலர்த்துதல் ஞாயிற்று வெப்பத்தின் மூலம் காட்சி வடித்தல் போன்றனவற்றை குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக ஞாயிற்று வெப்பம் மூலம் நீரை வெப்பமேற்றுதல் தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் நீரை வெப்பமேற்றுவதற்கு வெப்ப இறைகுழாய் தொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த வெப்ப இறைகுழாய் தொகுதிகளில் விசேடமான சேகரிப்பான்கள் காணப்படுகின்றன சேகரிப்பான்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற சூரிய சக்தியானது வெப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டு நீரானது வெப்பமேற்றப்பட்டு தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் வரையில சேமித்து நாங்கள் அதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது வெப்ப இறைகுழாய் தொகுதியாகும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள சோலார் கலெக்டர் சேகரிப்பான் ஆனது தட்டை வகைக்குரிய சேகரிப்பான் ஆகும் இந்த தட்டை வகைக்குரிய சேகரிப்பானில் மேற்பரப்பு ஒளி ஊடுபுகவிடக்கூடிய கண்ணாடியினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளே செப்பு சுருள்கள் காணப்படும் இந்த சேகரிப்பானில் படுகின்ற ஒளிக்கதிர்கள் மூலமாக செப்பு சுருள்கள் வெப்பமாகி குளிர் நீரானது சூடேற்றப்பட்டு மேலே அனுப்பப்படுகின்றது நீர் தேக்கி வைக்கப்படும் தொகுதிக்கு அனுப்பப்படுகின்றது இங்கு வெப்பம் உருவாகின்ற போது அடர்த்தி குறைவதனால் மேல் நோக்கி செல்கின்றது இவ்வாறு சூடேற்றப்படும் நீரை நாங்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் தட்டை வகை சேகரிப்பான்கள் மூலம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பாகைசி வெப்பநிலை வரைக்கும் நாங்கள் நீரை சூடாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இத்தட்டை வகை சேகரிப்பான்களில் நூறு லிட்டர் நீரை நாற்பது பாகைசி வெப்பநிலையில வெப்பமேற்றி பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற வெப்பத்தின் அளவு குறிப்பாக ரெண்டு தசமஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்புள்ள ஒரு தட்டை வகை வெப்பமாக்கியில பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற வெப்பத்தினுடைய அளவு 
நாங்கள் பத்து கிலோகிராம் விறகை எரித்து பெறக்கூடிய வெப்பத்தினுடைய அளவுக்கு சமனாக இருக்கும் வீடொன்றிலே கட்டை வகை சேகரிப்பானை கொண்ட வெப்ப இறைகுழாய் தொகுதி காட்டப்பட்டுள்ளது காட்டப்பட்டுள்ளது வெற்றிடமாக்கி வகை வெப்ப இறைகுழாய் தொகுதியாகும் இதில் கண்ணாடி குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த கண்ணாடி குழாய்களுள் வெற்றிடம் காணப்படும் அதனுள் வெப்பமாக்கும் குழாய் தொகுதி காணப்படும் அந்த வெப்பமாக்கும் குழாயினுடைய அடிப்பகுதியில் அட்டகோல் திரவம் வைக்கப்பட்டுள்ளது சூரிய கதிர்ப்பின் மூலமாக அட்கஹோல் திரவம் விரிவடைந்து ஆவியாகி மேல் நோக்கி வெப்ப குழாயினுடைய முனைப்பகுதியை வந்தடையும் இதனால் அந்த வெப்ப வெற்றிடமாக்கி வகையினுடைய வெப்பமாக்கும் குழாயின் முனைப்பகுதி வெப்பம் உருவாக்கப்படும் இந்த வெப்பத்தின் மூலமாக நாங்கள் நீரை சூடாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஞாயிற்று வெப்ப சக்தி மூலம் மின்னை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யலாம் என்பது தொடர்பாக பார்ப்போம் ஞாயிற்று வெப்ப தொகுதிகள் மூலமாக நீரை சூடாக்கி வெப்பமேற்றி வெளியேற்றப்படுகின்ற ஆவியை மின்புறப்பாக்கிகளில் உள்ள சுழலிகளை சுழலடைய செய்வதன் மூலம் மின்னை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் காட்டப்பட்டுள்ள படத்தை பாருங்கள் சூரிய சக்தி மூலமாக நீரானது சூடேற்றப்பட்டு வெப்பமாக்கப்பட்டு அதிலிருந்து வெளியேறுகின்ற நீராவியானது மின் புறப்பாக்கிகளில் உள்ள சுழலிகளை சுழடைய செய்வதன் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மின்னானது நெய்யறி வேலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றது இருப்பினும் இம்முறையை விட சூரிய படலிலிருந்து மின்னை உற்பத்தி செய்கின்ற முறையை அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்து ஞாயிற்று வெப்பம் மூலம் உலர்த்துதல் ஞாயிற்று வெப்ப தொகுதிகளில் ஞாயிற்று வெப்பத்தை வினத்திறனாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் திறந்த வழிகளில் உலர்த்துவதற்கு பதிலாக 
அதிக வினைத்திறனுடன் இங்கு உலர்த்தலை மேற்கொள்ளலாம் நாங்கள் திறந்த வழிகளில் உலர்த்துகின்ற போது பல்வேறு புறக்கேரணிகளால் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக பிராணிகள் காலநிலை கேரணிகள் போன்றவற்றினால் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது அதனை தவிர்த்து வினைத்திறனாக ஞாயிற்று வெப்ப உலர்த்திகள் மூலமாக உலர்த்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஞாயிற்று வெப்ப சூரிய உலர்த்தியாகும் மேற்பகுதியில் கனலி காட்டப்பட்டுள்ளது இவ்வமைப்பானது ஒளி உடுபுகவிடும் கண்ணாடி அல்லது பிளாஸ்டிக்கினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது அதனுள் கருப்பு நிற பொழுத்தீண்டால் விரிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு சூரிய கதிர்கள் கண்ணாடியின் ஊடாக உட்செல்கின்றன இவ்வாறு உட்செல்லுகின்ற சூரிய கதிர்களை கருப்பு நிற தாளானது உறிஞ்சி சிற்றலைகளாக உள்ளே வந்த கதிர்கள் நெட்டாங்கு அலைகளாக வழியே விடப்படுகின்றன இதன் மூலமாக இக்கதிர்கள் வந்து இவ் அமைப்புக்குள் முழு அகவுட்தரிப்பு அடைவதன் ஊடாக மிதமான வெப்பம் இங்கு உருவாக்கப்படுகின்றது துளைகள் இடப்பட்ட பகுதியின் ஊடாக காற்றானது உள்ளே செல்வதன் ஊடாக உருவாக்கப்பட்ட வெப்பம் இதன் ஊடாக கனலி பகுதிக்கு எடுத்து செல்லப்படும் இதனால் கனலியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பதார்த்தங்கள் உலர்த்தி கொள்ளப்படும் இதை பாருங்கள் ஒரு உறிஞ்சும் பதார்த்தம் சூரிய கதிர்ப்பு உட்செல்லுகின்றது வழி மூலமாக அது மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுகின்றது இங்க கனலியில் வைத்து உலர்த்தப்படுகின்றது இது ஒரு சூரிய வெப்ப உலர்த்தி ஆகும் சூரிய வெப்பத்தில் உலர்த்தும் சந்தர்ப்பங்கள் அதிக அளவுள்ள பொருட்களை உலர்த்துவதற்கு சுயாதீனமாக காற்றில் உலரவிடும் போது பழுதடையும் தன்மையுள்ள பொருட்களை உலர்த்துவதற்கு சூரிய வெப்பம் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்களாக அமையும் அடுத்து ஞாயிற்று வெப்பத்தினால் காட்சி வடித்தல் காட்சி வடித்தல் என்பது ஒரு கரைசல் அல்லது கலவையில் உள்ள மூலக்கூறுகளை வெப்பப்படுத்தி ஆவியாக்குவதன் மூலம் அக்கரைசல் உள்ள அல்லது கலவையில் உள்ள கூறுகளை வேறாக்கிக் கொள்வது ஆகும் உதாரணமாக உப்புக்கள் அடங்கியுள்ள நீரிலிருந்து நீரை பிரித்தெடுப்பதற்கு நாங்கள் காட்சி வடித்தலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதாவது உப்புக்கள் அடங்கியுள்ள நீரில் நீரை வேறாக்கி கொள்வதற்கு ஞாயிற்று வெப்பத்தினால வந்து காட்சி வடித்தல் மேற்கொள்வதன் ஊடாக அதிலிருந்து நீரை நாங்கள் வேறாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து காற்று சக்தி காற்றின் சக்தியை பயன்படுத்தி விளை பொருட்களை பதர் நீக்குதல் தானியங்களை அரைத்தல் மின் உற்பத்தி போன்றவற்றை நாங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் காற்றானது மின்னை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி முதல் ஆகும் இந்த படத்தை பாருங்கள் காற்று வீசுகின்ற போது காற்றாடிகள் சுழல்கின்றன இக்காற்றாடிகள் சுழல்வதன் மூலமாக மின் புறப்பாக்கியில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்னானது நிலை மாற்றியின் ஊடாக நிலை மாற்றப்பட்டு நெய்யறி விலை அமைப்புக்கு அனுப்பப்படும் எவ்வாறு காட்டுச் சுழலிகள் மூலமாக மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு நெய்யறி விலை அமைப்புக்கு அனுப்பப்படுகின்றது தொடர்பான வடியம் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது காற்றின் மூலம் மின்னை பிறப்பிப்பதில் காற்று சுழலிகள் பிரதான பங்களிப்பு வகிக்கின்றன காற்றினுடைய இயக்க சக்தியை சுழலிகளின் மீது விழச் செய்து அதன் மூலமாக ஏற்படுகின்ற முறுக்கம் காரணமாக பொறிமுறை சக்தி உருவாக்கப்படுகின்றது அதாவது சுழற்சி சக்தியாக உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த சுழற்சி சக்தியை மின்புறப்பாக்கிகள் மூலமாக மின்னை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது காற்று சுழலினுடைய அமைப்பு காற்றின் வேகம் காரணமாக அல்லது காற்றினுடைய விசை காரணமாக காற்று சுழலிகள் சுழல்வடைகின்ற போது கியர்பட்டியில் உள்ள பச்சிலு தொகுதிகள் வேகமாக சுழல்வடையும் இதன் காரணமாக மின் புறப்பாக்கியின் மூலமாக மின் புறப்பாக்கப்படும் புறப்பாக்கப்படுகின்ற மின்னானது நெய்யறி தொகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படும் நெய்யறி விலை அமைப்புக்கு அனுப்பப்படும் காற்று சக்தியினுடைய பிரயோகங்கள் காற்றின் மூலம் மின் உற்பத்தியானது தொடர்ச்சியாக நிகழுகின்ற ஒன்றாக காணப்படாது ஏனெனில் காற்றின் வேகம் குறைவடைகின்ற போது உற்பத்தியாகின்ற மின்னினுடைய அளவும் குறைவடையும் 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற மின்சக்தியினுடைய அளவுக்கும் கிடைக்கும் மின்சக்தியினுடைய அளவுக்கும் இடையிலான விகிதம் இருபது லட்சம் முப்பது ஆகும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் காற்று சுழலிகள் பிரதானமாக ரெண்டா வகைப்படுத்தப்படும் நெய்யறியுடன் இணைக்கப்பட்டது அடுத்தது தனியாக தொழிற்படுவன என்று சொல்லி இரண்டாக வகைப்படுத்தப்படும் நெய்யறியுடன் இணைக்கப்பட்டது காற்று சுழலிகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்னானது நெய்யறி வலையமைப்புக்கு அனுப்பப்படும் மின் நெய்யறி தொகுதி ஒன்றுடன் இணைக்கின்ற போது பாரிய அளவிலான அல்லது சிறிய அளவிலான நெய்யறிகளாக காணப்படலாம் அடுத்து தனியே தொழிற்படுகின்றவை அதாவது சிறிய காட்டுச் சுழலிகள் எனில் நாங்கள் தனியாக மின்சாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற மின்சாரத்தை நாங்கள் பேட்டரிகளில் சேமிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் இதன் போது போதுமான அளவு வலுச்சக்தியை உற்பத்தி செய்வது கடினமாக இருக்கும் எனவே மின்கல அடுக்குகளில் நாங்கள் இவற்றை சேமித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மின்கல அடுக்குகளிலிருந்து ஒளியோட்டத்துக்காகவும் தொலைக்காட்சி ரேடியோ வானொலி போன்ற உபகரணங்களை இயக்குவதற்கும் தொடர்பாடலுக்கும் மின்சக்தியை நாங்கள் இதனூடாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்த தனியான காட்சி சுழலிகள் அரைக்கும் பொறிகள் நீர்ப்பம்பிகள் போன்றவற்றை இயக்குவதற்கு இதன் மூலமாக மின்னை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உயிர் எரிபொருள் உயிர் எரிபொருள் என்பது உயிர் முதல்கள் மூலம் பிறப்பிக்கப்படுகின்ற ஓர் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வளமாகும் உயிர் எரிபொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு நாங்கள் உயிர் திணிவுகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் உயிர் திணிவு என்பது ஞாயிற்று சக்தி அதாவது சூரிய சக்தியை ரசாயன சக்தியாக சேமித்து வைக்கும் சேதன பொருட்களாகும் உயிர் திணிவு என்பது சூரிய சக்தியை ரசாயன சக்தியாக சேமித்து வைக்கும் சேதன பொருட்களாகும் உதாரணங்களாக தாவரங்களை குறிப்பிடலாம் ஒளி தொகுப்பின் போது சூரிய சக்தியானது இங்கு ரசாயன சக்தியாக சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது உயிர் எரிபொருட்களை முதலாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் பிறகு தாவரங்கள் பயிர் மீதிகள் அரிமர கழிவுகள் கைத்தொழில் கழிவுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற சேதன பதார்த்தங்கள் கழிவு தேக்கங்களில் இருந்து கிடைக்கின்ற வாயுக்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அத்துடன் கிளிசரீடியா இப்பிளிப்பில் பயிர்களினுடைய பக்க விளை பொருட்கள் பயிற்சியே நிறையில் அகற்றப்படுகின்ற மரப்பாகங்கள் குறிப்பாக தென்னோலை நெல்லுமி கருவா தண்டுகள் போன்றவற்றையும் நாங்கள் உயிர் எரிபொருளாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து உயிர் எரிபொருட்களினுடைய பிரயோகங்கள் உயிர் திணிவுகளின் கொண்டு செல்லலை இலகுபடுத்துவதற்காக திரவ நிலை எரிபொருட்களாக மாற்றுதல் அதாவது உயிர் திணிவுகளை ஒப்பப்பிரியைக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் திரவ நிலை பொருட்களாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதே போல உயிர் திணிவுகளை நேரடியாக தகனம் செய்வதன் மூலம் வாயுநிலை எரிபொருளாக அல்லது எண்ணெயாக பெற்று நாங்கள் அதிலிருந்து மின்னை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் உயிர் திணிவுகள் மூலம் ரசாயன பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் உயிர் திணிவுகளை தகனமடைய செய்வதன் மூலமாக அதில் உள்ள ரசாயன சக்தியை நாங்கள் வெப்ப சக்தியாகவோ மின் சக்தியாகவோ ஒளி சக்தியாகவோ மாற்றி கொள்ளலாம் எனவே உயிர் திணிவை நாங்கள் தகனம் அடைய செய்து எரிபொருட்களாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அவ்வாறு எரிபொருட்களாக பயன்படுத்துவதற்கு செய்ய வேண்டிய முட்பரிகரிப்பு நடைமுறைகள் ஆவன உலர்த்துதல் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக வெட்டுதல் சிறு பகுதிகளாக அரைத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் இங்கு மேற்கொள்ளப்படும் உயிர் திணிவுகளை உலர்த்துகின்ற போது வினைத்திறனான சக்தியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு உயிர் திணிவானது ஐம்பது வீதத்திலும் குறைவான ஈரழிப்பு கொண்டதாக இருத்தல் வேண்டும் எனவே உயிர் திணிவு பதார்த்தங்களை உரிய முறையில் உலர்த்தி கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்து சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி கொள்வதன் மூலமாக மேற்பரப்பு அதிகரிக்கின்றது இதன் மூலமாக வினைத்திறனான சக்தியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சிறிய சிறிய பகுதிகளாக அரைத்து வாயுவாக்கிகளில் இடப்பட்டு வாயுவாக்கள் மூலமாக தோக்கப்பட்ட வாயுக்களவை உற்பத்தி செய்யப்படும் இது தொடர்பான விடியங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் விரிவாக படித்திருக்கின்றோம் அடுத்து உயிர் திணுவினுடைய பயன்கள் 
உணவு சமைப்பதற்கும் வெப்பம் பெறுவதற்கும் உயிர் திணிவை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் கழிவு தேக்கங்களில் உற்பத்தியாகும் வாயுக்களும் உயிர் எரிபொருள் மூலங்களாக பயன்படுத்தப்படும் அதாவது கழிவு தேக்கங்களில் பல்வேறு வகையான சேதன கழிவுகள் காணப்படுகின்றன இந்த சேதன கழிவுகளின் மூலமாக உற்பத்தியாகின்ற வாயுக்களை நாங்கள் உயிர் எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் அது மிதியின் வாயு ஏற்கனவே நாங்கள் இது தொடர்பான விடயங்களை உங்களுடன் கருந்துரையாடி உள்ளேன் இலங்கையில் பொதுவாக உயிர் திணிவுகள் உயிர் எரிபொருளாக உணவு சமைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதன் மூலமாக வெப்ப இழப்பு அதிகமாகும் உயிர் திணிவுகள் பல்வேறு கைத்தொழில்கள் சாலைகளில் வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ரப்பர் பதப்படுத்தல் வெதுப்ப கைத்தொழில் நெல் அவித்தல் போன்றவற்றில் உயிர் திணிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல கொதிநீர் கலன்களில் கொதிநீர் ஆவியை வெப்பமேற்றுவதற்கும் இவ் உயிர் திணிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது எரிபொருளாக பயன்படுத்தக்கூடிய உயிர் திணிவுகளை நாங்கள் மூன்றாக வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் கழிவு பொருட்கள் வன உற்பத்திகள் சக்தி பெறுவதற்கு என வளர்க்கப்படுகின்ற பயிர்கள் கழிவு பொருட்கள் என்று சொல்லும்போது கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற சேதன பதார்த்தங்கள் தாவர விலங்கு கழிவு பதார்த்தங்கள் விவசாய உற்பத்தி கழிவுகள் நகர்ப்புற கழிவுகள் கழித்தொதுக்கப்பட்ட உணவுகள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் வன உற்பத்திகள் என்று சொல்லுகின்ற போது அரிமர கழிவுகள் தாவர கழிவுகள் சிறிய கிளைகள் மரத்தூள்கள் மரக்கீழங்கள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் சக்தி பெறுவதற்கான வளர்க்கப்படும் பயிர்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது சோளம் கோதுமை கரும்பு சோயா சூரியகாந்தி போன்றனவற்றை குறிப்பிடலாம் இவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் சக்தியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது எரிபொருள் சக்தி மின் சக்தி வெப்ப சக்தி போன்றவற்றை உயிர் திணிவுகள் மூலம் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து உயிர் திணிவுகளுடைய முக்கியத்துவம் வெளியேற்றப்படுகின்ற மாசாக்கிகளினுடைய அளவு குறைவாகும் உயிர் திணிவுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற மாசாக்கிகளினுடைய அளவு குறைவாகும் அத்துடன் உயிர் திணிவுகளின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற காபனீர் ஆக்சைட் ஆனது மூடிய காபன் வட்டத்தில் பங்களிப்பு செய்வதன் மூலமாக சூழலில் காபனீர் ஆக்சைடினுடைய அளவு அதிகரிப்பதில் இது பங்களிப்பு செய்வதில்லை எனவே பாதிப்பு குறைவானதாகும் அத்துடன் உயிர் திணிவுகள் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதலாகும் அதாவது மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவையாக காணப்படும் இதுவரைக்கும் மாணவர்களே ஏழு தசம் ரெண்டு தேர்ச்சி மட்டமாகிய மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதல்களில் சக்தி முதல்கள் என்றால் என்ன அவற்றினுடைய வகைப்பாடு மற்றும் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்களினுடைய உற்பத்தி தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக கற்றோம் அதில் உள்ள வினாக்கள் பற்றி இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது வினாவாக மீள புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச்சக்தி மூலங்களை கொண்ட தொகுதியாக அமைவது சக்தி மூலங்களை நாங்கள் இரண்டாக வகைப்படுத்தலாம் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வலுச்சக்தி முதல்கள் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் என்பது பயன்படுத்திய பின்னரும் மீண்டும் உருவாகக்கூடியவை மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்களாக காணப்படும் மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி முதல்கள் என்பது பயன்படுத்திய பின்னர் மீண்டும் உருவாகாதவையை நாங்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வலுச்சக்தி முதல்கள் என குறிப்பிடலாம் அந்த வகையிலே மீள புதுப்பிக்க முடியாத வலுச்சக்தி முதல்கள் சுவட்டு எரிபொருட்களாக காணப்படும் பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் இயற்கை வாயு போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் காற்று சக்தி கடலை சக்தி உயிர் திணிவு சூரிய சக்தி போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் இந்த கேள்வியை நோக்குவோமானால் முதலில் முதலாவது விடையாக டீசல் நிலக்கரி மண்ணெண்ணெய் இயற்கை வாயு இது மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி முதலாக காணப்படுகின்றது இயற்கை வாயு மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி முதல் நிலக்கரி பெட்ரோல் போன்றன மீள புதுப்பிக்க முடியாத சக்தி முதல் காற்று சக்தி மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதலாக காணப்படும் அடுத்த மூன்றாவது விடையில் பாருங்கள் உயிர் திணிவு காற்று சக்தி ஞாயிற்று சக்தி இயற்கை வாயு 
உயிர்த்துணிவு காற்று சக்தி ஞாயிற்று சக்தி போன்றன மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வெளிச்சக்தி முதல்களாகும் இயற்கை வாயு மீள புதுப்பிக்க முடியாத வெளிச்சக்தி முதலாகும் நான்காவது விடை காற்று சக்தி உயிர்த்திணிவு கடலலை சக்தி ஞாயிற்று சக்தி இந்த தொகுதியை பாருங்கள் இந்த நான்கு விடையும் மீள புதுப்பிக்கத்தக்க வெளிச்சக்தி மூலங்களாக காணப்படும் அடுத்தது நிலக்கரி கடலலை சக்தி ஞாயிற்று சக்தி உயிர் திணிவு அதுல நிலக்கரி மீள புதுப்பிக்க முடியாத வெளிச்சக்தி கடலலை சக்தி ஞாயிற்று சக்தி உயிர் திணிவு போன்றன மீள புதுப்பிக்க கூடிய வெளிச்சக்தி மூலங்கள் ஆகும் அந்த வகையிலே மீள புதுப்பிக்க கூடிய வெளிச்சக்தி மூலங்களை கொண்ட தொகுதியாக அமைவது நான்காவது ஆகும் காற்று சக்தி உயிர் திணிவு கடலலை சக்தி ஞாயிற்று சக்தி எனவே விடை நான்காவது அடுத்த வினா மரபு ரீதியான எரிபொருள் சக்தி வலுவை விட மீள புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி வலு பல அனுகூலங்களை கொண்டுள்ளது எனினும் மீள புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி வலு உற்பத்தியின் பிரதான பிரதிகூலமாக அமைவது மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலு சக்தி முதல்கள் சூழல் நேயமானவை மீண்டும் உருவாக்கக்கூடியவை பயன்படுத்திய பின்னரும் மீள மீள உருவாக்கக்கூடியவை இயற்கையிலிருந்து எளிதாக கிடைக்கக்கூடியவை இருப்பினும் அவற்றினுடைய ஆரம்ப செலவு அதிகமாக அதாவது அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் மேற்கொள்ள மேற்கொள்ளுகின்ற நிர்மாணிப்புகளுக்கான செலவு உயர்வாக காணப்படும் என்று சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்த நாங்கள் அந்த வகையிலே இந்த கேள்வி வினாவை பாருங்கள் பரத்தக்க அளவு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் உங்களுக்கு தெரியும் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் மீண்டும் மீண்டும் உருவாகக்கூடியவை எனவே மட்டுப்படுத்த அளவில் இருத்தல் என்பது தவறானது மீள புதுப்பிக்க முடியாத வலுச்சக்தி முதல்கள் தான் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் காணப்படும் சூழலுக்கு பாதிப்பானது சூழலுக்கு பாதிப்பானது அதாவது இந்த கூற்று தவறானது என மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் சூழல் நேயமானவை என்று சொல்லி சொன்னாங்கள் சூழலுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு இழிவளவானது என்று சொல்லி சொன்னாங்கள் இது ஒரு சுத்தமான சக்தி முதல் என்று சொல்லி ஏற்கனவே படிச்சுனாங்கள் அந்த வகையிலே இவற்றின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற மாசாக்கிகள் அளவு வந்து குறைவாக இருக்கும் எனவே சூழல் நேயமானவை இப்ப சூழல் பாதிப்பானது என்பது தவறானது அடுத்த மூன்றாவது பாருங்கள் அதிக ஆரம்ப செலவு இந்த கூற்று அதிக ஆரம்ப செலவு என்பது சரியானது பிரதிகூலமாக அமையும் இந்த மீள அதாவது மீள பிறப்பிக்கக்கூடிய வெளிச்சக்தி முதல்களை வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்றதுக்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஆரம்ப நிர்மாணிப்புகளுடைய செலவு வந்து கூடவாக இருக்கும் பூகோள ரீதியான மட்டுப்பாடு இயற்கையிலே கிடைக்கக்கூடிய வளம் ஆகவே நாங்கள் மீள மீள பெற்றுக் கொள்ளலாம் தொடர்ச்சியான வளங்கள் இருக்கும் இதிலே எனவே பூகோள ரீதியான மட்டுப்பாடு என்பதும் தவறானது மீள புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி முதல்கள் தேய்வடைதல் அது தவறானது மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதல்கள் மீள மீள நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே அதன் அடிப்படையில் இரண்டாவது கேள்விக்கு விடையாக அமைவது மூன்றாவது அதிக ஆரம்ப செலவு அடுத்த வினா மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி மூலங்கள் பற்றிய கூற்றுக்கள் சில வருமாறு ஏ கூற்று பயன்படுத்திய பின்னர் மீள உருவாகும் சக்தி மூலங்கள் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதல்கள் என்பது பயன்படுத்திய பின்னர் மீள உருவாகின்ற சக்தி முதல்கள் எனவே அந்த கூற்று சரியானது அடுத்த பி கூற்றை பார்ப்போம் வெளியேற்றப்படும் வழி மாசாக்கிகளினுடைய அளவு அதிகமாகும் கவனிங்க பிள்ளைகளே சுவட்டு எரிபொருள் பாவனையில நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது சுவட்டு எரிபொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அவற்றினால் வெளியேற்றப்படுகின்ற மாசாக்கிகளினுடைய அளவை விட மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற மாசாக்கிகளுடைய அளவு குறைவாகும் 
இவற்றின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற காபன் நீர் ஆக்சைடு வந்து மிகவும் பயன்படுத்தக்கூடியதால் சூழல் நீயமானவை என்று சொல்லி நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் ஆகவே வெளியேற்றப்படும் வளிமாசாக்களினுடைய அளவு அதிகமாகும் என்பது தவறானது அடுத்த சீ கூற்று நிலைப்பேறான சக்தியை வழங்கும் மூலங்கள் ஆகும் கவனிங்கோ மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் அதாவது அழிவுறாத தொடர்ச்சியான வளங்களை கொண்டதாக காணப்படும் எனவே இவற்றை நாங்கள் மாற்று வலுச்சக்தி முதல்களாக இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதாவது உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருட்களுக்கு பதிலாக மாற்று வலுச்சக்தி முதல்களாக இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் தொடர்ச்சியான வ வளங்கள் தன்மை கொண்டபடியால் இது ஒரு பெண் தகு சக்தி மூலங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் படிச்சிருந்தாங்க எனவே நிலைப்பேறான சக்தியை வழங்குகின்ற மூலங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிற கூற்று வந்து சரியானது அதன் அடிப்படையில் மூன்றாவது கேள்விக்கான விடை ஏ மட்டும் ஏ மட்டும் என்பது தவறானது ஏ சரி ஆனால் மட்டும் என்றபடியால் அது பிழை பி மட்டும் தவறு சி மட்டும் தவறு ஏபி ஆகியன மட்டும் ஏசி ஆகியன மட்டும் விடை ஏயும் சியும் ஆகியன மட்டும் அடுத்த கேள்விய கவனிங்க பிள்ளைகளே இலங்கையில் சக்தி வலு காப்பினை அடைவதற்கு மிக உகந்த வழியாக அமைவது எனவே சக்தி வலு காப்பு என்பது நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வலுச்சக்தி முதல்கள் எங்களுக்கு போதுமானதாக இருத்தல் வேண்டும் அதாவது அதிலிருந்து கிடைப்பு தன்மை எங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி மீள மீள கிடைக்கக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் வெளிச்சக்திகளை நாங்கள் அதிக அளவில் சேமித்து வைக்கின்ற போது அதனுடைய கிடைப்புத்தன்மை இலகுவாக கிடைக்கின்ற போது அவற்றை நாங்கள் உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக எங்களுடைய நாட்டினுடைய வெளிச்சக்தியை வந்து பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இலங்கையில் வலுச்சக்தி காப்பு அடைவதற்கு மிக உகந்த வழியாக அமைவது இயற்கை வாயுவை பயன்படுத்தல் இயற்கை வாயு உங்களுக்கு தெரியும் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வலுச்சக்தி முதல் எனவே இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அதை குறைவடைந்து கொண்டு செல்லும் எனவே எங்களுக்கு தேவையான சக்தியை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் எனவே அது தவறானது சூரிய சக்தி வலுவை பயன்படுத்துதல் சூரிய சக்தி மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்களில் பிறதான சக்தி முதல் சூரியன் அதிலிருந்து நாங்கள் பல்வேறு வகையான சக்திகளை பெற்றுக்கொள்கிறோம் மின் சக்தி வெப்ப சக்தி என்று சொல்லி விரிவாக நாங்கள் இந்த வகுப்பில் படித்த நாங்கள் எனவே சூரிய வலுவை பயன்படுத்தி நாங்கள் மின் சக்தி வெப்ப சக்தி போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்கிற முறைகளை பார்த்து நாங்கள் எனவே இது தொடர்ச்சியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வளம் சக்தி முதல் அந்த வகையில் சக்தி காப்புல பங்களிப்பு செய்கிற ஒரு சக்தி வளமாக கருதலாம் சுவட்டு எரிபொருட்களினுடைய பயன்பாடு சுவட்டு எரிபொருட்களினுடைய பயன்பாடு என்பது தவறானது நகர்ப்புற விவசாயத்தை மேற்கொள்ளுதல் நான்காவது விடைய பாருங்கள் அதாவது இது உணவு பாதுகாப்பு தொடர்பான விடயம் இதன் மூலமாக சக்தி வலு காப்புல எந்த விதமான அனுகூலங்களும் இல்லை அதே போல உணவுப் பொருட்களை பெறும் நோக்குடனான பயிர்களினால் ஆக்கப்பட்ட தரையலங்கரிப்பை மேற்கொள்ளுதல் அதுவும் உணவு பாதுகாப்போட தொடர்பான விடயம் எனவே சக்தி வலு காப்பிற்கு சக்தி வலு காப்பி அடைவதற்கு உகந்த வழியாக அமைவது சூரிய சக்தி வலுவை பயன்படுத்தல் ஆகும் ஆகவே விடை இரண்டாவது ஆகும் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் சூரிய சக்தியை பயன்படுத்துவதனால் எதிர்நோக்கப்படும் பிரதி கூலமாக அமைவது மீள பிறப்பிக்கத்தக்க ஒரு சக்தி முதலாக இருத்தல் அது அனுகூலம் என மீள பிறப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதலாக இருத்தல் என்பது அனுகூலம் முதன்மையான சக்தி முதலாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தல் இது ஒரு முதன்மை சக்தி முதல் இயற்கையிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முதன்மை சக்தி முதலாக இருத்தல் அது அனுகூலம் தீர்ந்து போகாத சக்தி முதலாக இருத்தல் மீள மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி முதல்கள் தீர்ந்து போகாத சக்தி முதல்கள் அந்த கூற்றும் சரி சூழல் மாசடையாமை சரியானது சரியானது ஆரம்ப செலவு உயர்வாக இருத்தல் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் 
சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தி மின்னை உற்பத்தி செய்வதற்கு சூரிய படலை நாங்கள் அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே சூரிய படலை அமைப்பதற்கு செலவு ஏற்படும் எனவே ஆரம்ப செலவு என்பது இங்கு அதிகமானது ஆகவே விடை ஆரம்ப செலவு உயர்வாக இருத்தல் ஐந்தாவது விடையாகும் அடுத்த கேள்வி பலிச்சக்தி முதல்கள் பற்றிய சில கூற்றுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஏ கூற்று ஒளியை பெறுவதற்கு வலுச்சக்தி முதல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது வலுச்சக்தி முதல்கள் என்பது நாங்கள் ஒரு வேலையை செய்வதற்கு தேவையான வலுவை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற சக்தி முதல்கள் நாங்கள் வலுச்சக்தி முதல்கள் என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையிலே ஒளியை பெறுவதற்காக வலுச்சக்தி முதல்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஒளியை வெப்பத்தை மின்னை போன்ற சக்திகளை பெற்றுக்கொள்றதுக்காக வலுச்சக்தி முதல்கள் வந்து பயன்படுத்தப்படும் எனவே அது சரியானது இந்த கூற்றிலே கவனியுங்கள் ஒளியை மட்டும் என்று சொல்லி இருந்தால் இந்த கூற்று தவறானதாக அமையும் எனவே நீங்கள் கேள்விகளை அணுகின்ற போது சரியான முறையில் வாசித்து விடைகள் அளிக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும் பி கூற்று வேலை செய்வதற்கு தேவையான வலுவை பெறுவதற்காக வலுச்சக்தி முதல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அந்த கூற்று சரி வேலை செய்வதற்கு தேவையான வலுவை பெறுவதற்கு வலுச்சக்தி முதல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது சரியானதாகும் அடுத்த சி கூற்று பாருங்கள் காமன் அடங்கியுள்ள எந்த ஒரு கூறும் வலுச்சக்தி மூலமாகும் உங்களுக்கு தெரியும் உயிர் திணிவுகள் காவனை கொண்ட சேர்வைகள் ஆனால் காவனை கொண்ட காவனை கொண்ட அனைத்து சேர்வைகளிலிருந்தும் நாங்கள் வலுச்சக்தியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சடப்பொருட்களும் காவனை கொண்டுள்ளது எல்லா சடப்பொருட்களையும் இருந்து நாங்கள் சக்தியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவே காவன் அடங்கில் எந்த ஒரு கூறும் வெளிச்சக்தி மூலமாகும் என்பது தவறானது உதாரணமாக பாருங்கள் காபன் ஈரோக்சைடில் காபன் இருக்குது அதிலிருந்து நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது சக்தியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவே சீ கூற்று தவறானது இதன் அடிப்படையில் இவற்றுள் சரியானது அல்லது சரியானவை ஏ மாத்திரம் சி மாத்திரம் பி மாத்திரம் ஏபி ஆகியன மாத்திரம் ஏசி ஆகியன மாத்திரம் அந்த வகையிலே ஏபி ஆகியன மாத்திரம் நான்காவது விடையாக அமையும் அடுத்த வினா சூரிய கல முறைமைகள் பற்றிய கூற்றுக்கள் சில வருமாறு போட்டோ ஓல்டெக் சிஸ்டம் அது தொடர்பாக விரிவாக நாங்கள் இந்த வகுப்பில் படித்து நாங்கள் கவனியுங்கோ போட்டோ ஓல்டெக் சிஸ்டம் என்பது சூரியனிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒளிச்சக்தியை பயன்படுத்தி நாங்கள் மின்சக்தியாக மாற்றுகின்ற ஒரு முறையாகும் அதாவது சூரியனுடைய ஒளிச்சக்தியின் செல்வாக்கு காரணமாக இலத்திரன் பிரவாகம் ஒன்று ஏற்பட்டு ஞாயிற்றுக்கிழங்களில் ஒளிச்சக்தியானது மின்சக்தியாக மாற்றப்படுகின்ற செயன்முறை என்று சொல்லி நாங்கள் படிச்சு நாங்கள் ஏ கூற்று கவனியுங்க ஒளிச்சரிவுக்கும் குறைகடத்திக்கும் இடையில் உள்ள மின்னிரசாயன இடைத்தொடர்பின் மூலமாக மின்னோட்டம் உருவாக்கப்படுகின்றது போட்டோ ஓட்டெக் சிஸ்டத்தில் பிவி கலம் ஆக்க அழகு என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆக்க அழகு குறைகடத்தியில் ஆக்கப்பட்டது அந்த குறைகடத்தி பி வகை குறைகடத்திகள் என் வகை குறைகடத்திகள் போன்றவற்றினால் ஆக்கப்பட்டது என்று சொல்லி படித்த நாங்கள் ஒளி போட்டோன்கள் அதில் படுகின்ற போது சுயாதீன இலத்திரங்கள் இரட்டப்பட்டு அதன் மூலமாக மின் சக்தி உருவாகின்ற என்று சொல்லி பார்த்த நாங்கள் எனவே ஒளிச்சரிவுக்கும் குறைகடத்திக்கும் இடையில் உள்ள மின்னிரசாயன இடைத்தொடர்பின் மூலமாக மின்னோட்டம் உருவாகுது என்பது சரியானது பி கூற்று அதிக ஒளிச்சரிவு உள்ள பகல் வேலைகளில் உற்பத்தியாக மின்சக்தியின் அளவு அதிகமாகும் உங்களுக்கு தெரியும் மின்சக்தி சூரிய சக்தியிலிருந்து மின்சக்தியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒளிச்சரிவு அவசியமானது ஒளிச்சரிவு அதிகமாக உள்ள போது உற்பத்தியாகின்ற மின்சக்தியினுடைய அளவும் உயர்வாக இருக்கும் அந்த கூற்று சரியானது வானத்தில் முகில் மூட்டம் காணப்படுகின்ற போது உயர் வேகத்திலேயே மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் அந்த கூட்டு கவனியங்க உங்களை தெரியும் நான் சொன்னால் ஒளிச்சரிவு உயர்வாக இருக்கைக்குள்ள உயர்வாக இருக்கும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மின்னணுடைய அளவு வானத்தில் முகில் மூட்டம் காணப்படுகின்ற போது ஒளிச்சரிவு குறைவு ஆகவே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மின்னணுடைய அளவும் குறைவாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய விடையை பாருங்கள் இவற்றுள் சரியான கூற்று அல்லது கூற்றுக்கள் முதலாவது ஏ மட்டும் இரண்டாவது பி மட்டும் மூன்றாவது சி மட்டும் நாலாவது ஏபி ஆகியன மட்டும் ஐந்து ஏசி ஆகியன மட்டும் அதன் அடிப்படையிலே நான்காவது விடை ஏபி ஆகியன மட்டும் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் 
சூரிய கதிர்ப்பில் அடங்கியுள்ள சக்தியை பயனுடைய வேலைகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்கான ஒளி அழுத்த முறைகள் ஒளி அழுத்த முறைகள் என்பது போட்டோ வோல்டெக் சிஸ்டம் நடைபெறும் சக்தி மாற்றத்தை சரியாக காட்டுவது உங்களுக்கு தெரியும் போட்டோ வோல்டெக் சிஸ்டத்தில் ஒளி சக்தி மின் சக்தியாக மாற்றப்படுகின்றது என்பது தெரியும் அதன் அடிப்படையில் இதற்கான விடையை அணுகினோமானால் முதலாவது ஒளி சக்தி மின் சக்தி ஒளி சக்தி வெப்ப சக்தி வெப்ப சக்தி மின் சக்தி வெப்ப சக்தி காந்த சக்தி காந்த சக்தி ரசாயன சக்தி ஒளி சக்தி மின் சக்தி என்ற விடை சரியானது முதலாவது விடையாக அமையும் இதுவரைக்கும் மாணவர்களே நாங்கள் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக பார்த்தோம் இன்னொரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த தேர்ச்சி மட்டமாகிய உன்னத்தக வீட்டு தோட்டம் தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்